কিউরিও ফাইটার ঘোষলে কল রেকর্ডিং সিরিজের আরও একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি কৌস্তভ আজকের এই কল রেকর্ডিং এপিসোডটা সানডে স্পেশাল কল রেকর্ডিং এপিসোড কারণ আজকে আপনারা শুনতে চলেছেন তন্ময়দার ঘটনা এর আগে আপনারা তন্ময়দার বর্ধমান আইটিআই কলেজের প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনের ঘটনাটা শুনেছিলেন সেটা ছিল তার জার্নির থার্ড প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশন আজকে তন্ময়দার থেকে আমরা তার প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনের ইতিহাসের দ্বিতীয় ইনভেস্টিগেশনের ঘটনাটা শুনব আশা করছি আজকের এপিসোডটা খুবই রোমাঞ্চকর হবে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে এবং হ্যাঁ আপনারাও যদি আপনাদের সাথে ঘটে এরকম হরের এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে ওভার দ্য ফোন কল একটা ঘোষলি কল রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শেয়ার করতে চান তাহলে আমাকে যোগাযোগ করুন ইনস্টাগ্রামে আমাকে যোগাযোগ করার প্রত্যেকটা ডিটেলস আপনার ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশনের পিন্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন চলে যাচ্ছি কিউরিও ফাইটের ঘোষলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আরও একটা দুর্দান্ত হরের পডকাস্টে ঘড়িতে বেলা তিনটে এবং আমি কৌশব রয়েছি আপনাদের সাথে আপনারা শুনছেন কিউরিও ফাইট আপনাদের ডেলি হরার ডোজ হ্যালো তোমার কেমন আছো এই ভালো আছি বলো তুমি কেমন আছো চলছে মোটামুটি এর অনেক দিন পরে কথা হচ্ছে আবার হ্যাঁ অনেক দিন পর তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে তোমার যা বর্তমান <laughs> কিন্তু তুমি আমাকে কিছুদিন আগেই বলছিলে যে সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশনটা যেটা ছিল ঠিক আছে মানে সেটা হয়তো আরো বেশি ভয়ঙ্কর কারণ বর্তমানেরটা তো হয়তো তোমার কমপ্লিট করতে পেরেছিলে তাও কোনো ভাবে কিন্তু সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশনটা যেটা ছিল ওটা থেকে পালিয়ে এসেছিলাম আমরা আমি অনেক দিন ধরে শুনছিলাম ওরা আমার ঘটনা জানতে চাই তো খুব ভালো লাগলো আহ যাই হোক আমি সরাসরি ঘটনাতে আসি সালটা হচ্ছে দু হাজার ছয় সাত হ্যাঁ দু হাজার ছয় কি হ্যাঁ ছয় আমি সেন্ট্রালে ছিলাম আমি নাম নিচ্ছি না শোরুমটার তো ওখান থেকে আমাদের একটা গ্রুপ হয় গ্রুপ হয়ে যায় পুরো তো গ্রুপটার থেকে মানে আমি যেহেতু সিনিয়র ওদের মধ্যে আমি তোমার তখন ওই সেন্ট্রালের হেড ছিলাম আর কি আইসি হেড ছিলাম তো আমার সঙ্গে এরকম সবার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক হলো তো হঠাৎ করে আমাদের একটা পিক পিক ঠিক হয় তো কোথায় হবে কোথায় হবে তো হঠাৎ করে আমাদেরকে বলে আমাদের মধ্যে গ্রুপের মধ্যে একজন বলে আমার চেনাশোনা একটা বাড়ি আছে বাড়িটা কেউ থাকে না বললাম সেটা কোথায় বললে বিদ্যাধরপুর আমি তো নামই শুনিনি ওখান থেকে বাদিকটা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার বিদ্যাধরপুর ক্যানিং লাইন আর ডান দিকে তো ডায়মন্ড হারবার চাম্পাটি বাড়াইপুর যেখানে যাবে তুমি যেতে পারো তো ওই হয়েছে তো ঠিক হলো সবকিছু ঠিক হলো বর্ষাকাল স্টেশন থেকে নামলাম নেমে আঙুল দেখিয়ে দিল ওই যে বাড়ি মানে তখন কিছু ডেভেলপও করেনি মানে মানে স্টেশন থেকে ধরো তুমি স্টেশন থেকে নামলে তো প্রায় ধরো দু ফুট মতন তোমাকে নিচে নামতে হবে স্টেশন থেকে নামলে রাস্তা পুরো মাটির কিছু বাড়ি টাড়ি হয়েছে মানে বোঝাই যাচ্ছে মানে খুব মানে প্রত্যন্ত গ্রাম টাইপের আর বর্ষাকালে পুরোটা জল জমে রয়েছে আর ও যে বাড়িটাই আমরা যাব 
সেই বাড়িটা একটা উঁচু ডিপি মতন করা তার উপরে বাড়িটা বানানো পাকা বাড়ি সাত ফাট ডালাই বলা একতলা বাড়ি দুটো ঘর বারান্দা ফারান্দা সব আছে মানে স্নান করার জন্য তোমাকে পুকুরে যেতে হবে না কলে যেতে হবে না যদিও বাড়িতে টিউবওয়েল আছে তুমি নিচে নামলেই স্নান করে দেবো একদম পরিষ্কার ঝা চক চক করছে জল বৃষ্টির জল জমে পুরো ভর্তি হয়ে রয়েছে কুমোরের উপরে জল তা আমরা তো পিকনিক করতে গেছি এর মধ্যে শুনতে পাচ্ছি একটা লোক চিৎকার করতে করতে দৌড়ে দৌড়ে আসছে এই ওকে ভূতে ধরেছে ভূতে ধরেছে ভূতে ধরেছে তো তার আগে আমি একটা ইনভেস্টিগেশন করে এসছি বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র করছে যা হয় আর কি যেগুলো দেখে থাকো সিনেমা সিনেমাতে ও উল্টো পাল্টা বকছে চুর ফুল এলো এলো বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র করছে তো রাত্রিবেলা আর কিছু করিনি আমরা পিকনিক করতে গেছি সবাই বলছে চল চল এসবের ভেতর থেকে লাভ নেই আমরা ভেতরে চলে এসছি সেই গেট ফেট বন্ধ করে দিয়েছি পরের দিন সকাল বেলা লোকাল ওখানে একটা চায়ের দোকান ছিল ওরকম বেরিয়েছি এক কোমর জলের মধ্যে থেকে হেঁটে হেঁটে গেছি চায়ের দোকানে গেছি চা ফা খাচ্ছি যে জিজ্ঞেস করলাম তাদের এরকম কালকে আমরা শুনছিলাম কি হয়েছে তো বলছে এখান থেকে এক কিলোমিটার মতন ভেতরে যেতে হয় আপনি হেঁটে যেতে পারবেন মানে ওখানে অটো ফটো কিছু নেই মানে তোমার সরু মাটির রাস্তা ধরেই তোমাকে যেতে হবে বলছে ওখানে একটা বাড়ি আছে ওই বাড়িটায় কিছু প্রবলেম আছে ওই বাড়িটার সামনে থেকে রাত্রিবেলা কেউ এলে এরকম প্রবলেম হয় মানে হ্যাঁ খুব কিউরিসিটি তখন গেছি দেখতে যাবো বাড়িটা কোথায় তো গিয়ে বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না দেখলাম একটা বাউন্ডারি করা পাচিল উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা একটা লোহার গেট আর যেটুকু দেখা যাচ্ছে মানে দূর থেকে একটা একতলা কনস্ট্রাকশন পুরো ছাদ ফাট ঢালাই দেওয়া তিনটে রুম আছে মানে তিনটে দরজা আছে এক্সাক্টলি আর ভেতরে অনেকটা জায়গা আছে মানে তুমি সামনে চাইলে ইজিলি মানে গাছ ফাঁস লাগিয়ে বাগান ফাগান করতে পারো সেরকম কনস্ট্রাকশনটা পুরো কমপ্লিট করা প্রবলেমটা ওই বাড়িটা নিয়ে তো খোঁজ খবর করলাম কার বাড়ি কি বৃত্তান্ত কি ব্যাপার তো প্রথমে কেউ বলতে চাইছে না এড়িয়ে যাচ্ছে দাদা এখান থেকে চলে যান জায়গাটা ভালো না অনেকেই বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা আমাকে একটু বলুন তো আমি ওখান থেকে আমরা দু তিনজন মিলে বেরিয়েছি ওটা দেখতে যাবো বলে বাড়িটা কোথায় গেলে প্রবলেমটা হয় তো খুঁজতে 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 ওখান থেকে ধরো আরো দু কিলোমিটার ভেতরে ভদ্রলোকের আদি বাড়ি আর এই যে বাড়িটা এটাকে কনস্ট্রাকশন করছিল বাগান বাড়ি ফাগান বাড়ি কিছু একটা করবে ভদ্রলোকের আমি নাম বলছি না আমি লোকেশনটা বলে দিচ্ছি ভদ্রলোক থাকেন হচ্ছে তোমার এতে নিউ আলিপুর পয়সা টয়সা প্রচুর ওখানে বলেছে যেহেতু একটা গ্রাম টাইপের একটা ফিল আছে ভদ্রলোক ওখানে একটা জমি কিনে একটা গেস্ট হাউস টাইপের কিছু করবে বা বাগান বাড়ি একটা কিছু করবে সেই রকম প্রজেকশন করে করেছিল তারপরে ভদ্রলোক ওটাকে কমপ্লিট করে উঠতে পারেনি প্লাস্টার প্লাস্টার সবই করেছে রং ফং সব করেছে কিন্তু গিয়ে ফার্নিচারের কাজ যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন আর কিছু করতে পারেনি বিভিন্ন প্রবলেম ছিল কাজ ফাজ বন্ধ তালা মেরে ফেলে রেখে দিয়েছে কোনো তান্ত্রিক ফান্ত্রিককে দেখেছিল হয়তো তারা এসে গেটে লক ফকের মধ্যে সব লাল কাঠ সব তাবিজ ফাবিজ বাঁধা রয়েছে তো আমরা ওখান থেকে গিয়ে ভদ্রলোকের ওই পৈতৃক বাড়ি ওখান থেকে খোঁজ খবর পেয়ে ভদ্রলোকের নিউ আলিপুরের অ্যাড্রেসে গেলাম মানে গেলাম মানে কি তখনও যাইনি তো সব খোঁজ খবর নিলাম তো আহ ভদ্রলোকের মোবাইল নাম্বারটা দিতে রাজি হলো না ল্যান্ড ফোনের একটা নাম্বার দিল ওখান থেকে বললো আপনাকে এটাই কন্ট্যাক্ট করে যাবেন তো আমি যথারীতি চলে আসি এসে আমার যে টিমটা ছিল তখনকার সেই আবার পুরোনো চার বন্ধু তাদের মধ্যে আবার আমরা বসি বসে আমি বলি দেখে যখন একটা অফিসে পিকনিকে গেছিলাম তো এরকম একটা স্পটের খোঁজ পেয়েছি তো যাবি বললো হ্যাঁ গেলেই হয় তা আমি আবার ওই বন্ধুটাকে বললাম দেখ আমরা ওখানে ইনভেস্টিগেশন করতে যাব তো আমাকে ওই বাড়িটা আর একদিনের জন্য একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে কারণ আমাদের তো সেই রাত্রিবেলা বেরোনো বা রাত্রিবেলা আসা তো এর মধ্যে বলল যে তাহলে বর্ষাকালটাই যাব না এখন জল ফলের ঝামেলা ওইভাবে যাওয়া যাবে না রাত্রিবেলা তার মধ্যে বেরোনো পোকামাকড় জীবজন্তু প্রচুর ঘুরে বেড়ায় 
তো বললো তাহলে বর্ষাকালটা কেটে গেলে যাবো তো সেই অনুযায়ী আমি সব প্ল্যান ট্যান করলাম নিমালি পুরো ভদ্রলোকের কাছে একদিন গেলাম ফোন টোন করে তো ভদ্রলোক তো কোনো কিছুতেই অ্যালাউ করবে না বললাম দেখুন আমরা এই ধরনের কাজগুলো তো করি তো ভদ্রমহিলা তখন ভদ্রলোকের তখন কন্ডিশন ছিল যে আপনারা কি জায়গাটা ক্লিয়ার করে দিতে পারবেন তোমরা কি জায়গাটা ক্লিয়ার করে দিতে পারবে আমি দেখুন ক্লিয়ার আমরা করবো না আমরা ইনভেস্টিগেশন করে আসবো হ্যাঁ আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু তান্ত্রিককে চিনি যারা এই ধরনের কাজকর্ম করেন আমি তাদের সঙ্গে আপনাকে চ্যানেল করে দিতে পারি কিন্তু তার আগে আমাকে ওটা জায়গাটা আপনাকে ছাবিটা দিতে হবে ভিজিট করবো যে জায়গাটা এত হন্টেড কিনা নাকি হয়তো অন্য কোনো কারণে জায়গাটাকে হন্টেড করে রাখা হচ্ছে মানে লোক মুখে প্রচলিত বলছে না সেটা তো ভালো জিনিস তাহলে আমারও সুবিধা হয় আমিও ভাবছিলাম আর জমিটা প্রায় বাড়িটা হচ্ছে প্রায় ছ কাটা জমির ওপরে অনেক বড় হ্যাঁ অনেকটা বড় তো বলছে আমি ওটাই ভাবছিলাম তখনকার দিনে ভদ্রলোক জমি কিনেছে যা ভ্যালুয়েশন শুনলাম তখনকার দিনে পঁচিশ হাজার টাকা করে কাঠা কিনেছে তখনকার দিন হিসেবে অনেকটাই হ্যাঁ পঁচিশ হাজার টাকা করে কাঠা কিনেছে তাহলে ঠিক আছে ভালো কথা তো আমাকে বললো দেখুন আমি চাবি আপনারা আপনাদের হাতে দেবো না আমার ওখানে লোক আছে আপনি যবে যাবেন আমাকে এক সপ্তাহ আগে বলে দেবেন আমার ওই ওর মানে পৈতৃক যে বাড়ি ওখানে আরো লোকজন আছে বললো আমি ওদের কাউকে চাবি দিয়ে দেব আপনি ওখান থেকে ওদের হাত থেকে চাবি কালেক্ট করবেন আবার আপনাদের কাজ হয়ে গেলে ওখানেই চাবিটা দিয়ে দেবেন কিন্তু আপনারা যাবেন লাইফ রেস এই হাবি জাবি সব বলছে তোমরা যাবে টাবে তো এইটুকু টুকু ছেলে তোমরা কি করবে আমি ঠিক আছে ওটা আমাদের দায়িত্ব আমরা নিজেরা যাব তো বলেছিল তাহলে লোকাল পিএস কে জানাও তো আমাদের তখন লোকাল পিএস বলতো তো সোনারপুর থানার আন্ডারে তো আমি আর তখন ওই সমস্ত হেডেক নেই আমি বলেছিলাম ঠিক আছে জানিয়ে দেব কিন্তু আমি জানাই ফানাই কিছু আমি সোজা চলে গেছিলাম তো বললাম এলাম এসে বর্ষাকালটা কাটলো তারপরে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে গিয়ে ওই বাড়িতেই উঠেছি রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়া করেছি তো এবার আমি ইনস্ট্রুমেন্ট বলি তখন কিন্তু আমার কাছে টোটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না কারখানা ছিল কাকুলিয়াতে ওরা ওখানে কোলগেট তৈরি হতো পাউডারটা এবার ওর যে ওয়েস্টেজ মেটেরিয়ালটা সেটা ফেলে দেওয়া হতো আমরা যখন কোনো টুর্নামেন্ট ফুর্নামেন্ট করতাম তখন ওই পিচ ফিচ করার জন্য পিচের জন্য সেই মার্কিং এর জন্য যে লাগে না পাউডার ওইগুলো দিন করতাম তো ওখান থেকে আমি পাউডার এনেছিলাম কোলগেটে কারণ সুগন্ধ তেলাও ইউজ করা যাবে না তো কোলগেটে গন্ধ থাকলেও সেটা অন্য জিনিসের গন্ধ তো ওটা ওই জন্য নিয়েছিলাম আর ওই পাউডারটার মধ্যে গন্ধটা খুব কম থাকে যেটা ওয়েস্টেজ মেটেরিয়াল ওটা বাইরে পড়ে থাকে তো গন্ধটা কেটেই যায় ওর তো ওই পাউডার নিয়েছিলাম ছড়ানোর জন্য ফুটপ্রিন্টটা ডিটেক্ট করার জন্য যদি কোনো রকম ফুটপ্রিন্ট পাওয়া যায় বেলুন তখন জানতাম না বেলুনে এক্সপেরিমেন্ট কি হয় নিয়ে যায়নি টর্চ নিয়ে গেছিলাম সব বড় বড় মেটালের টর্চ নিয়ে গেছিলাম সব তিন ব্যাটারি সেই বড় বড় টর্চ আর ক্যামেরা আমার হাই এইটটা তখন ছিল এটা ছাড়াও আমি আরো দুটো মোবাইল তখন ইউজ করতাম একটা হচ্ছে সোনি রিক্সন কি সেভেন নাইনটি আই সাইবার শট যেটা এত পাওয়ারফুল যে তুমি মানে একটা ফ্যানকে ফুল স্পিডে অন করে তারপরে যদি তুমি পিকচার ক্লিক করো তিনটে ব্লেড অফ স্টিল হয়ে যাবে অনেক হাই আর ওটার জন্যই চলতো মানে তুমি বিদ্যুতের ছবি পর্যন্ত তুলতে পারো বাজ করছে ক্লিক যদি তোমার টাইমিং এ ম্যাচ করে যায় ছবিটা ক্যাপচার হয়ে যাবে শাটার স্পিড এত হয় ওটা একটা ইউজ করতাম আর একটা ছিল আমার কাছে ওটা ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মেগা পিক্সেল আর একটা ছিল নোকে এন নাইনটি ফাইভ ওটা ফাইভ মেগা পিক্সেল ছিল আর সঙ্গে আমার হাই এইটটা নিয়ে গেছিল তো তখন তো মেমোরি কার্ডের তো বেশি সাপোর্ট পাওয়া যেত না মানে জাস্ট ওই স্টিল পিকচার তোলার জন্য যদি কোনো অপস পাই বা কিছু স্মার্ট অপস যদি কিছু পাওয়া যায় তো গেছিলাম এইগুলো নিয়ে গেছিলাম আর একটা এ তোমার ইএমএফ না ইএমএফ তখন ছিল না ইএমএফ তখন না ইএমএফ ছিল না আর রেকর্ডারও আমার কাছে কিছু ছিল না এইগুলোই ছিল গ্রামের রাস্তা এই রাত্রিবেলা যাব কি না কি তো এবার আমরা যখন পিকনিক করতে গেছিলাম না তখন ওই যে সেই চায়ের দোকান ওখানে আমরা দূরাত্মিক ছিলাম আমরা 
ফেরার প্ল্যানে ছিলাম না একদম গিয়ে থেকে পিকনিক করে এসছিল তো সেই সময় ওখানকার লোকাল কিছু লোকজনের সঙ্গে আমরা বেশ ভালো আলাপ টালাপ করে নিয়েছিলাম যে আমার তো প্ল্যান ছিল যে পরের বার আসবো যখন শুনছি তো সেই সময় লোকজন কিছু পটিয়ে রেখেছিলাম যে পরের বার এলে আবার হাটটা ফাট্টা হয় ওদের সঙ্গে তো আমাদের কিছু ইয়াং ব্যাচু ছিল ওখানে লোকাল লোক গ্রামের তো পরের বার যখন যাই গিয়ে ওদের সঙ্গে তো সোজা গিয়ে কথাবার্তা বলি আজকে এসছি ওখানে যাব ওরা বলছে দাদা যেও না খুব তোমরা শহরের ছেলে তো খুব প্রবলেমে প্রবলেমে পড়ে যাবে ওখানে গেলে আজি তাহলে চলো একসঙ্গেই যাই সবাই মিলে ভয় তো আমাদেরও লাগে আজি চলো একসঙ্গে যাই তো কেউ যেতে রাজি হচ্ছে না তো যাই হোক পাঁচ ছজনের একটা ওখানকার লোকাল টিম তারা রাজি হলো তারা বললো আমরা কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকবো না আমরা বাড়ি থেকে অন্তত একশো মিটার দূরে দাঁড়াবো আমরা ওখানে থাকবো আমরা আড্ডা ফাড্ডা মারবো ওদেরকে কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে মানে যেটা হয় আর কি ওরা নালে ফালতু থাকবে কেন তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে তোমরা খাও ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ওরা বসে ওপেন গামছা ফামছা পেতে বসে ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি ওরা প্রোগ্রাম চালু করে দিয়েছে আমরা ঢুকছি স্পটের দিকে গেটের সামনে এলাম আর তমকা হাওয়া খেয়েছি প্রথম তো কাটান একটু ছ্যাচ্ছেতি উঠলো পুরো মানে হঠাৎ করে একটা ঠান্ডা হাওয়া যদি তোমার মানে চারদিকে পরিবেশে হাওয়া নেই হঠাৎ করে একটা হাওয়া তোমার গা থেকে বয়ে গেল ঠান্ডা হাওয়া ছাত করে উঠলো সবাই ফিল করলো এইবার যেটা প্রবলেম চাবি তো নিয়ে নিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলা গিয়ে চাবি ফাবি সব কালেক্ট করে নিয়েছিলাম আগেই কারণ আমরা যখন যাবো যখন বেরোবো তখন তো অত রাত্রি তো কারোর বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক নয় তার জন্য আগেই আমরা ওই ছাবিটা ওই বদলোকের প্রত্যেক বাড়ি থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম তো আমরা যখন এসছি তখন আমাদের গ্রুপের মধ্যেই তো যে মেনলি হ্যান্ডিক্যাম্পটা যে দেখে তো ও বলল যে তন্ময় গেটের মধ্যে সব তাবিজ ফাবিজ জড়ানো হয় গেটটা কি খোলা ঠিক হবে দেখ গঙ্গা জল আমার ব্যাগেই থাকে সবসময় একটু গঙ্গা জল ছড়িয়ে দে দিয়ে খোল এসছি যখন বাইরে থেকে তো কিছু করা যাবে না ভেতরে তো ঢুকতেই যাবে তো সবাই একটু ইতস্তত করছে ছান না ছেড়ে দেনা এসছি যখন তখন তো ঢুকবো চলে আমি যাবো না এই যে বললাম এটা ছিল আমার চরম ভুল আমার সেদিন ওটা খোলাটা উচিত হয় হয় কি জিনিস আমি সেদিনকে খুব সামনে থেকে ফিল করেছিলাম তো আমি যথারীতি কেউ ইনিশিয়েটিভ নিল না খোলা সবাই বারণ করছে আমি বললাম আমি খুলবো চল এসছি যখন ঢুকবো লাইট ফাইট সব মারলাম অন করলাম আর ঠিক বাইকার পণ্যার একটা ল্যাম্প পোস্ট আছে সেই পুরোনো দিনের আগেকারে সেই একটা বাল্ব জ্বলছে টিম 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 করে মানে আলো হচ্ছে কি না হচ্ছে জ্বলার দরকার জ্বলছে জাস্ট তো আমরা ঠিক ওখানে গিয়ে যেই খুলেছে না পুরো হিন্দি সিনেমা লাইটটা ফ্লিকার মারতে আরম্ভ করলো তার আগে পর্যন্ত লাইটটা ঠিকঠাক লাইটটা ফ্লিকার করছে খুললাম খুলে তাবিজ ফাবিজ গুলো খুলে ওই গেটের মাথার উপরে রাখলাম পাঁচিলটার উপরে যেটার সঙ্গে গেটটা মেন গেটটা তালাটা খুললাম তারপরে তালাটা যখন খুলছি না হঠাৎ করে না মানে ছ্যাত করে উঠেছে তাবিজটা খোলার পরে তালাটা টেম্পারেচার প্রায় ধরে রাখো ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস রাত্রি বেলা হ্যাঁ আমি হঠাৎ করে হ্যাঁ আমি হঠাৎ করে খুলেছি ওটা তাবিজটা খুলে রাখলাম যখন তাবিজটা জড়ানো বসে তালাটা ঠান্ডা ছিল আমি হাত দিয়ে খুলেছি তাবিজটাকে রেখেছি পকেটটায় চাবিটা বার করে তালাটাকে ধরে খুলতে যাবো আর তালাটা কন গনে পুরো বড় কন গনে বড় চাট করে ছেড়ে দিয়েছি তো অর্থাৎ বলছি কি হলো কি হলো কি হলো আচ্ছা তালাটা কিরকম গরম হয়ে গেছে হাতে তো দু তিনজন ছুটলো বলছে হ্যাঁ তো হেবি গরম আনলাম ব্যাগে এমনি খাবার জল আছে না আমাদের বলছে হ্যাঁ আনলাম দিত তালাটা একটু ঢালি ঠান্ডা হোক তো আমি একটুখানি জল ঢাললাম তালাটার মধ্যে তো ঢেলে নর্মালি খুলেছি খুলে এন্ট্রান্স দিয়ে ভেতরে ঢুকেছি যা তো ঢুকেছি এরা মানে মনে হলো কেউ একটা বাইরে থেকে ইট ছুঁড়ে মারলো দরজা ধাপ করে লাগলো লেগে পড়ে গেল 
ঘরের কিন্তু কন্ডিশন বাজে নয় মানে যেটা আমরা দেখেছি একটা রুম আমরা খালি খুলতে পারিনি মিডিলের রুম তিনটে রুম ছিল তার ভেতরে ওই মিডিলের রুমটার পেছন দিকে ওখান থেকে আবার যাওয়া যায় আর মিডিলের রুমটার সঙ্গে বাকি দুখানা রুম কানেক্টেড কিন্তু দুদিক থেকে দরজাটা বন্ধ করা মিডিলের রুমের তিনটে দরজা আবার ওই রুম থেকেই তোমাকে গিয়ে তার পেছন দিকে পায়খানা বাথরুম ফাথরুম সব আছে ওইটা আবার ওই রুম থেকে গিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে একদম অদ্ভুত ভাবে বানিয়েছে রুমটাকে আর বাইরে একটা টিউবওয়েল তো যেটা ওই হয়তো পিকনিক ফিকনিক করতে গেলে কিছু জল ফল যদি লাগে একটা টিউবওয়েল বাইরে আর ছাদের উপরে প্যাটার্ন ট্যাঙ্ক রাখা তো ছাদে ওঠার সিঁড়িটা ওই ভেতর দিক থেকে ওই রুমটাতে আমরা ঢুকতেই পারি তো যখন আমি গেলাম তো এলো সঙ্গে সঙ্গে টর্চ ফর্চ মারছি কি কোথা থেকে ঢিল ফিল মারছে তো কিছু দেখতে পেলাম না তো সবাই তো সব দিকে টর্চ ফর্চ মারছে তো আমি আবার মুখ বাড়ালাম মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করলাম যে ওই সামনে তো ওদেরকে বসিয়ে রেখেছে জানলাম এই তোরা কি ঢিল ফিল চুচ্ছিস নাকি বলছে না না আমি চুরিস না কিন্তু এখানে বলছে আমরা কিচ্ছু কিনা আমরা তো এখানে রয়েছে আর এত দূর থেকে কি করে চুরবো চিৎকার করে বলছে ওরা ওখান থেকে জোরে জোরে চিৎকার করে কথা বলছে বেশ ভালো ঝরে ঝাঁকাচ্ছে মানে রীতিমতন মনে হচ্ছে ভেতরে কেউ আটকে রয়েছে সে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যখন ওই রকম হয়েছে আমি তোমাকে বলছি আমার গায়ে এখন কাটা দিচ্ছে তো যখন ওই রকম হয়েছে না তখন আমরা একটু স্টেপ ব্যাক করে গেছি ওখান থেকে কে কি রে ভাই তো সবে ঢুকলাম কিছু করিনি কে আছে ভেতরে তো আমি যথারীতি বলতে আরম্ভ করেছি কে আছে ভেতরে কে আছে কে আছে কে আছে কোনো সারা শব্দ দিচ্ছে না থেমে গেল নারায়ণটা থেমে গেল যখন থেমে গেল তখন আমি ভাবছি এত গতিক ভালো না তখন যথারীতি আমাদের গ্রুপ থেকেই বলা বলি করছে জায়গাটা কিন্তু ঠিক না আর আস্তে আস্তে না আমাদের প্রচন্ড গা ভারী হয়ে যাচ্ছে বলবে যে তার গা ভারী হয়নি বুঝতে পারছি আর আমার কি হয় এই ধরনের কোন জায়গায় গেলে আমার একটা মাথা ব্যথার টেন্ডেন্সি আছে খুব মাথা যন্ত্রণা করে আমার তো যথারীতি যন্ত্রণা করতে আরম্ভ করেছে মানে জাস্ট পাঁচ সাত মিনিট হয়েছে ঢুকেছি প্রপার্টিটার মধ্যে তার মধ্যেই মাথাটা যন্ত্রণা করতে আরম্ভ করেছে তা আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে বললাম এই এক থেকে একটা ডিসপ্লিন আছে একটা ডিসপ্লিন দেয় আমাকে যেখানে কি জানলাম আমার মাথাটা ধরে গেছে তো ওই ব্যাগ থেকে খাওয়ার জল ছিল একটা ডিসপ্লিন খেলাম বাইরে এসে প্রপার্টিটার বাইরে এসে জল খেলাম ডিসপ্লিনটা খেলাম খেয়ে আবার ঢুকলাম ভেতরে এবার তো দেখবো কি হয়েছে বাঁদিকের রুমটা প্রথম খুলেছি তালাটা যেহেতু ওখান থেকে মিডিলের রুমটা নকিং এর সাউন্ড এসছিল চাবি আমাদের কাছে ছিল ওটার মধ্যে তাবিজ ফাবিজ জড়ানো তো কি মনে হয় আমরা পরে ওটাকে করলো আগে বাঁদিকের থেকে শুরু করি একটা সাইড থেকে করতে করতে যাবো তো বাঁদিকেরটা খুললাম যেই খুলেছি বাঁদিকের দরজাটা আমি খুলি আমি গ্রুপের একটা ছেলেকে দিয়েছি ও তালার মধ্যে চাবিটা ঢুকিয়েছে ঢুকিয়ে জাস্ট খুলে আংটাটা খুলেছে ওপরে উড়ে এসে পড়লো আমার সামনে পায়ের সামনে তো কি হলো পড়ে গেলি বললো না রে ভেতর থেকে আমাকে একটা মনে হলো দৌড়ে বেরিয়ে গেল আমাকে একটা ধাক্কা মেরে দিয়ে চলে গেল বুকে হ্যাঁ কি বলছিস আমরা কিন্তু কিচ্ছু দেখিনি দাঁড়িয়ে রয়েছি না কি বলছিস বলছে হ্যাঁ আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমাকে বুকের মধ্যে কেউ ধাক্কা মারলো আমি উল্টে পড়ে গেলাম তো আমরা আবার ওকে আর তত্তর তত্তর করে ঘাম দিচ্ছে মানে ওই রকম এক্সপিরিয়েন্স তো কোনোদিন হয়নি বর্তমান আইটিআই তারপরে তো প্রথম এক্সপিরিয়েন্স তো ঘাবড়ে গেছে ও মানে সেই ঘাম ফাম দিচ্ছে ওর তো আমি বললাম দেখ মনে মনে ভগবানের নাম নে যা করতে এসছি সেটা করতে হবে হয়তো এটা মনের ভুল বা তুই বারবার ভাবছিলি ওকে আমরা অন্যভাবে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছি তো বলছে না আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি হচ্ছে কেন ঠিক আছে ভালো কথা চ দেখি এইবার দেখছি ওকে নিয়ে ওই যে চোখে মুখে জল দিচ্ছে আমরা সবকিছু করছি ওতে নার্ভাস হয়ে গেছে 
এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যেটা কোনো হাওয়া দিচ্ছে না কিন্তু তালাটা যেহেতু খুলে ওই লকটা তো খুলে দিয়েছি আমরা হ্যাজবলটা খুলে দিয়েছি এবার দরজাটা কন্টিনিউসলি বন্ধ হচ্ছে খুলছে বন্ধ হচ্ছে খুলছে এবং সেটা কিন্তু খুব জোরে না খুব স্লো মানে পুরো মনে হচ্ছে যেন কেউ ইচ্ছা করে হাত দিয়ে দরজাটাকে খুলছে একবার ডাকার চেষ্টা করছে মানে আমাদের পুরো নজরটা ওই দিকে মানে অ্যাট্রাকশনটা ওই দিকে নিচ্ছে আর নাহলে বন্ধ করে দেবে মানে একবার করে খুলে একবার করে বন্ধ একবার করে খুলে একবার করে বন্ধ হয় আমরা দেখছি ওটা তো তখন না আমার আমি পুরো শিওর হয়ে গেছি জায়গাটা হন্টেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট হন্টেড তো যথারীতি আমি বললাম যে দেখ জায়গাটা হন্টেড খুব সাবধানে থাকতে হবে আমরা এখানে পাঁচজন আর বাইরে আছে ছজন টোটাল এগারো জনের টিম আছি ওরা কেউ প্রপার্টিতে আসবে না আমরা কিন্তু আমাদেরকে এখান থেকে বেঁচে বেরোতে হবে তো প্রত্যেকটা পদক্ষেপ খুব সাবধানে কথাবার্তা বলে দেখছি তো আমি তখন বললাম দেখুন আপনার উপস্থিতি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি এখানে আছেন আমরা আপনাকে তাড়াতে আসিনি আমরা অনেক দূর থেকে এসছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের কোনো রকম ক্ষতি করবেন না আপনি যদি মনে হয় আপনি আমাদের সঙ্গে অন্য কোনো রূপে আপনি দেখা দিতে চান দেখা দিতে পারেন না হলে আপনি নাও দেখা দিতে পারেন আপনার উপস্থিতি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করব না আপনার জায়গায় আপনি থাকতে পারেন আমরা খালি কিছুক্ষণ থাকবো তারপর এখান থেকে চলে যাবে বলতে দরজাটা পুরো খুলে গেল তো আমি বললাম আপনি দরজাটা খুলে দিচ্ছেন তাহলে কি আমরা ভেতরে আসতে পারি পুরো সাইলেন্ট হয়ে গেল ঠিক আছে চ ঢুকেছি ভেতরে এদিক ওদিক দেখছি দেখছি ভেতরে মানে ওই ওখানে যখন ফার্নিচার ফার্নিচার তৈরি করার জন্য যে কাঠ ফাট গুলো এনেছিল না কিছু শাল বল্লা পরে রয়েছে কিছু বাটাম টাইপের লম্বা লম্বা কাঠ রুমের মধ্যে দাঁড় করানো রয়েছে আমরা ঘরে যেই ঢুকেছি ঢুকে এদিক ওদিক করছি উপরে ফিলিং ফিলিং দেখছি কোথায় কি আছে দেখছি ঝুল ফুল জমে রয়েছে ভেতরে মানে প্রায় ধরো বাড়িটা তারও পাঁচ বছর কি ছ বছর আগে হয়তো বানিয়েছে তারপর থেকে বাড়িটা বন্ধই করে রয়েছে যেরকম হয় বাড়ির কন্ডিশন এদিকে ভেতরে যে রং পং করেছে সেগুলো রয়েছে তো আমরা এদিক ওদিক ঘোরা ঘুরি করছি এর মধ্যে ওই যে লম্বা যে কাঠের বাটাম গুলো যেগুলো লম্বা লম্বি করে একটা কোনে মানে সোজা ঢুকে তোমার টান দিকের কোনে কাঠ গুলো সব লম্বা করে তার করানো ছিল ওখান থেকে বললে বিশ্বাস করবেন রুমের কোনো জানলা খোলা নেই কিচ্ছু খোলা নেই পুরো মানে আর বাইরে এক ফোটা হাওয়া দিচ্ছে না একটা গাছের পাতা নড়ছে না আমরা কেউ ওই কাঠের মানে সামনেও যাইনি এক একটা রুমের সাইজ হবে মোটামুটি ধরে রাখো প্রায় দেড়শো থেকে একশো সত্তর স্কোয়ার ফিট যথেষ্ট বড় রুম হুড় মুড়িয়ে না কাঠ গুলো লম্বা করে যে দাঁড় করানো কাঠ গুলো হুড় মুড়িয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়লো পুরো মনে হলো ওই পাশ থেকে একটা ধাক্কা মেরে আমাদের গায়ে ফেলে দিল তো কোন রকম ভাবে আমরা এদিক ওদিক যে যার মতন ছিটকে ছাটকে গেলাম বাঁচার জন্য আমরা আবার বললাম দেখুন আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসেনি আমরা শুধু এসছি এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপনি যদি আমাদের কোনো ক্ষতি না করে অন্য কোনো রূপে যদি আপনি দেখা দিতে পারেন তাহলে দিন নাহলে আমাদের কোনো যত ক্ষতি করবেন না ভয় দেখাবেন জাস্ট বলছি ও সবকিছু দেখছে এর মধ্যে আমার আমাদের গ্রুপেরই একজন বলে উঠল কেউ জানিস তো বাইরে থেকে আমাদেরকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে আমি কে দেখছে বললো হ্যাঁ আমি দুবার লক্ষ্য করলাম একটা কোনো মহিলা মাথায় ঘুমটা দেওয়া মুখটা দেখা যাচ্ছে না ওই কিটের সামনে থেকে একটু মুখটা বাড়িয়ে দেখছে আর লাইট মারলেই সরে যাচ্ছে কারণ আমি এটা কি করে পসিবল প্রপার্টির ভেতরে হন্টেড বাইরে কি করে হবে বাইরে চোখের সামনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল চোখের সামনে 
তখন তো মানে কি বলবো তোমাকে মানে আমি পুরো হিন্দি সিনেমা দেখছি চোখের সামনে যে হন্টেডটা যে এতটা হন্টেড হতে পারে আর কি আমি তো টর্চ মেরে রয়েছি যদি কেউ দরজাটাকে বন্ধ করে দরজাটা তো ইনসাইডে খুললে ওটা ভেতরে আসবে বাইরে বেরোবে না তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হাওয়া নেই কিছু নেই দরজাটাকে পুরো মনে হলো কেউ ঢুকে মানে ভেতর দিক থেকে বন্ধ করলো দরজাটাকে মানে প্রপার্টির ভেতরে ঢুকে এবার গেটটা লক করছে পুরো নড়ছে দেখতে পাচ্ছি আর আমার বন্ধুটা এত ভয় পেয়ে গেছে যে হ্যান্ডিক্যাম করে ও ক্যামেরা নামি দিয়ে হাঁ করে ওটা দিচ্ছে কি হচ্ছে যে রেকর্ড করবে ও মুহূর্তের মধ্যে সেন্সারই ফেলেছে ও দেখছে খালি চোখে দেখছে ওটা কি হচ্ছে ক্যামেরাটা কর বলছে হ্যাঁ বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে আমি গেছি গেট খুললাম বাইরে এদিক ওদিক থাকলাম যে গেট খুলে বাইরে বেরোলাম বাইরে কিন্তু কেউ নেই কিন্তু মনে হলো কেউ নুপুর পরে দৌড়ে ভেতর ঢুকে গেল আমার পাশ থেকে কোন একটা এন্টিটি যে বাইরে দাঁড়িয়েছিল মহিলা নুপুর পরে দৌড়ে গেলে যখন একটা আওয়াজ হবে না ওনারা দৌড়ানো একটা নুপুরের পায়ে চলার শব্দ গিয়ে ওই ঘরটার ভেতর ঢুকে গেল যে ঘরটা আমরা খুলেছিলাম উলে ঢুকে গিয়ে তুম গুলো দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল মুখের সামনে তখন তো মানে কি বলবো কৌস্তব তখন বলছে দেখ আমি বলছিলাম এখানে আছে কেউ মুখ বাড়িয়ে দেখছে আমার মুখ বাড়িয়ে যদি দেখবে দৌড়েটা কে গেল পাশ থেকে এবং আমরা সবাই ফিল করেছি যে আমাদের পাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল আছি এটা পসিবল নয় তুই বলছিস তুই মুখ বাড়িয়ে দেখেছিস বলছে সে টাই গেছে ও আলোতে আসতে চাইছে না না তখন মানে ভাবছি কি ভাই কি কি চলছে দৌড়ে ঢুকে গেল যেরকম মানে তখন কি করব হারিয়ে ফেল আমি বললাম না চ একটু বাইরে যাই এটাকে এইভাবে করা যাবে না একটু বাইরে যাই বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াই একটু মাথাটাকে চেঞ্জ করে খুব মাথায় যাচ্ছে অবশ্যই ডিসক্রিন তো কোনো কাজ করছে আলোচনা করতে করতে ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি প্রথম শুনলাম একটা মানে গোমরানির একটা আওয়াজ শুনলাম প্রথমে তারপরে কান্নার শব্দ অদ্ভুত রকম কান্না মহিলা কণ্ঠ কাঁদছে আমরা কিন্তু তখন প্রপার্টির বাইরে আমরা পুরো প্রপার্টির বাইরে তখন আর বেশ ভালো জোরে কাঁদছে তখন এটা সবাই বলছে না জিনিসটা কিন্তু ঠিক না ভেতরে যাবো না চ না চোখে যখন দেখতে পাচ্ছি না মারা যদি ওর হতো তাহলে এতক্ষণে মেরা দিত চোখে যখন দেখতে পাচ্ছি না তার মানে ভয়ই দেখাবে আর ভয় পাওয়ার জন্যই এসছি যখন এতদূর এসছি তালা যখন খুলেছি তখন দেখব এবার অন্য রুম গুলোকেও দেখব বলে আর চাবি আমার কাছে আমি ওকে দিয়ে ওই রুমটা খুলেছি মেন গেটটা আমি খুলেছি আরেকজনকে দিয়ে ওই গেটটা খুলেছি আমি বলছি ঠিক কথা যে ওই সব কটা রুম খুলবো কিন্তু না আমার মন থেকে না মানে ওইগুলো শোনার পরে ওই জিনিসগুলো দেখার পরে আমার আমি নিজে সাহস পাচ্ছিলাম না যে গেটটাকে আমি খুলবো পরের ঘরটাকে আমি খুলবো তো ওই রকম আওয়াজ হচ্ছে ঢুকতেও পাচ্ছি না ভেতরে ভয় লাগছে যে কে রে ভাই এইরকম ভাবে কে কাঁদছে তো বললো আমাদের মধ্যে আরেকজন ছিল ও বললো দাঁড়া তো কম্পাসটা দেখি ওখানে দিন 
তো যত অন্ধকারটা বেশি ছিল আমি নাইনটি ফাইভটা নিলাম নিয়ে আমি ক্যামেরাটাকে অন করলাম পুরে গেটটার সামনে থেকে ঢোকার আগে বাইরে থেকে যখন কান্নার শব্দ উঠছে একটা ছবি তুলেছিলাম ছবিটার মধ্যে একটা স্ট্রেট লাইন আলোর মতন মানে দেখবে অন্ধকার ঘর ধরো টালির চাল ফাল বাঘে কারে করের চাল ফাল থাকতো না দিনের বেলা সূর্যের আলো ধরো একটা ছোট ফুটো থেকে ঘরের ভেতরে পাস করছে বা লেজার গ্রিড যেরকম যে লাইনটা থেকে যায় সেই লাইনটা দেখবে একটা আলোক পাত একটা রেডি করে যায় ওই রকম মানে ছবিটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মিডিল থেকে মিডিল বরাবর গেটটা খোলা ওরকম কান্নার শব্দ আসছে ঠিক মিডিল বরাবর মনে হচ্ছে একটা লাইটের শ্যাডো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বা হয়ে রয়েছে ক্লিয়ার না কিন্তু লম্বা হয়ে একটা মানে একটা কখনো একটা লাইট বা কিছু তো আমি ওদেরকে দেখালাম দেখ ছবিটা এরকম আসছে এখান থেকে ছবিটা তুললাম জুম করে বলছে মনে হয় ক্যামেরা ম্যালফাংশন করছে নাহলে লাইটের জন্য শ্যাডোর জন্য কিছু প্রবলেম হচ্ছে আমাদেরই কারো শ্যাডো আছে শ্যাডো হলো তো সেটা কালো হবে লাইটের মধ্যে মাঝখানটা এরকম হোয়াইট আসছে এখানে মানে পুরো মনে হচ্ছে লাইটটা যেন উপর থেকে পড়ছে বললো আবার ছবি তোল তখন আমি সোনি রিকশানটা পার করলাম ওটা দিয়ে যে ছবিটা তুললাম ওটাতে আর ওটা নেই তো বললো তাহলে ক্যামেরা প্রবলেম করছে আমি আবার এর নাইনটি ফাইভ দিয়ে আবার একটা ছবি তুললাম দেখছি না আর নেই পরের ছবি তার কিছু নেই এর মধ্যে ওই সমস্ত হতে হতে যে ছবিগুলো যে তুললাম তুলে নক করছে আনলাম দেখুন আমরা আসছি আমাদেরকে ভয় দেখাবেন না কোনো ক্ষতি করবেন না আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি এটা আপনার জায়গা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি থাকুন আমরা অনেক দূর থেকে এসছি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাব আমাদেরকে ঢুকতে দিন বলে আমি সবাইকে বললাম ও কেউ যেতে চাইছে না না চ যাই কিছু হবে না যা হবে দেখবো ঢুকলাম আবার ঢুকে এবার আমি বললাম দেখ ঘরটাকে খুলে রাখাটা ঠিক হবে না তো তালাটা মেরে দিল তো ঘরটা খোলা ছিল আমরা লাইট ফাইট নিয়ে গেলাম এবার দরজা আমরা খুলতে পারছি মানে টানতে বন্ধ করতে পারছি না দরজাটার যে দেয়ালের সঙ্গে ওই যে ভেতর দিকে খুলে গেছে পাল্লাটা ওটাকে যে টেনে লক করবো হ্যাজবলটা মারবো মনে হচ্ছে কেউ দরজাটাকে টেনে ধরে পেছন দিক থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্ধ করতে দেবেন এদিকে কিচ্ছু নেই কিন্তু যা গ্যাপ আছে ওয়ালের সঙ্গে আমরা যখন ভেতরে ঢুকেছিলাম ওটার মধ্যে থেকে একটা ইঁদুরও ঢুকতে পারবে না তাহলে পেছনে দরজাটা কিসে আটকালো বা গঙ্গা জল ফল যে ছেটাবো সেটাও পাচ্ছি না জল রয়েছে অল্প একটা ছোট জলের বোতলে গঙ্গা জল রয়েছে এবার জলটাকে যে ছেটাবো বা কিছু করবো তাতে যদি উল্টো কোনো রিয়াকশন করে ছেটাতে পারছি না আমি টানছি টানতে পারছি না ওদেরকে বললাম দেখ তো টেনে কিসে আটকে গেছে ওরা টানতে পারছে না লাস্টে বলছে ছাড়বে না এটা এই যখন নিজে বন্ধ হবে তখনই নিজে বন্ধ হবে চ বাইরে চলাম দেখুন আপনি আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না ভয় দেখাবেন না আমি কিন্তু আপনাকে বার করতে আসি না আপনার জায়গা আপনি থাকুন আমরা চলে যাব বাইরেটা দাঁড়িয়ে বলছি মুখের সামনে দাম করে দরজাটা মানলো মানে দরজার যা প্রেশার এত জোরে মানলো মানে ও আমি যদি ওই সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম দরজাটা মানে ভেতরে ওই দরজাটা আমার মুখে চোখে লাগলে নাক মুখ ফেটে বাস্ট হয়ে যেত এত জোরে মারলো দরজাটাকে যেই মারল খপ করে ধরে হ্যাজবলটা লক করে দিয়েছে কোন রকমে লক করে দিয়েছে হ্যাজবলটা টেনে দিয়েছে যে মুহূর্তে টেনে দিয়েছি দরজায় বাড়ি মারা কাকে বলে ঘরের ভেতরে কেউ নেই ঘরের ভেতরে কেউ নেই দরজায় বাড়ি পড়ছে ভেতর দিক থেকে আর দরজা গুলো লোহার দরজা মানে টিকতে পারবে না প্রায় ধরে রাখো পাঁচ থেকে সাত মিনিট ঝনঝনিয়ে দিয়েছে আমাদের কান পুরো মনে হচ্ছে কেউ ধারালো নোক নিয়ে দরজার ওই পাত্রে দরজাটা স্ক্র্যাচ করছে আর দরজাটাকে নাড়াচ্ছে খুলে দেওয়ার জন্য কারণ আমি যে মুহূর্তে হ্যাজবলটা টেনেছি আমি হাতে তাবিজটাকে নিয়ে হ্যাজবলটা টেনে হ্যাজবলটা টেনেই তাবিজটা কোনো রকম ঝুলিয়ে দিয়েছে ওটার মধ্যে তালা যখন মারবো মারবো আগে তাবিজটা ঝুলিয়ে দিই 
কারণ তাবিজ গুলো তো আমি যেখান থেকে যা করেছি সব সাইড সাইডেই রেখে দিয়েছি আমি তুলে আগে ঝুলি দিয়েছি ঠান্ডা মাথায় ওটাকে আরে সে তো দরজা প্রায় ভেঙে ফেলবে ভেঙে ফেলবে অদ্ভুত প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট ওরকম পুরো ঝড় বল বইয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল আবার শুরু হচ্ছে আমাদের মেন গেটে এইবার যখন এই থার্ড টাইম যখন মেন গেট এই সেকেন্ড টাইম যখন আমরা মেন গেট থেকে ভেতরে আসি যে বাইরে ফিগেট ফিগেট খেয়ে তখন আমি নিজে আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি ঢুকে ভেতর থেকে মেন গেটটাকে লক করেছিল হ্যাঁ টেনে দিয়েছিল খুলে গেছে কখন খুলেছে জানি না আমাদের কেউ খোলেনি কনফার্ম গেট খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে মানে একবার আমরা ডান দিকে ঘরের ওইটা শেষ হয়েছে এইবার বা দিক থেকে অত্যাচার শুরু হয়েছে মেন গেটে ঢুকে ডান দিকে ওটা মানে ডান দিকে তাকালে বা হাতের কন্যারের রুম আমরা মিডিল পয়েন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছি আর বা দিকে ঘুরলে ঢোকার এন্ট্রেন্স ওই এন্ট্রেন্স এর যে লোহার দরজা সেটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে কেউ মনে হচ্ছে ইচ্ছা করে জোরে জোরে মারছে দরজাটাকে আবার খুলে যাচ্ছে আর তুমি যতবার বন্ধ করে আসবে ততবার ওটা খুলে যাচ্ছে হ্যাঁ থাকছে না আমাদের তো খুব ভয় লেগেছে তো যাই হোক বিভৎস ভয় তখন সবাই আমাকে বলছে এই জন্য বলছিলাম আসবো না বললাম তোকে এই জায়গাটা ঠিক নয় এটা অন্যান্য প্লেস এর মতো না আছে তা না কিছু হবে না আমি আমি খালি ভাবছি আর একটু থাকি না দেখি না কি আর একটু থাকি দেখি ভয়ও লাগছে এইদিকে খালি মনে হচ্ছে না আর একটু দেখি আর একটু দেখি কি হয় এরপরে খানিক্ষণ বাদে ছাদের যে কার্নিস আমরা যেটাকে বলি একতলা বাড়ি মিডিলের রুম থেকে পুরো ডান দিকে কর্নার পর্যন্ত দাও দাও করে আগুন জ্বলছে আগুন জ্বলছে আগুন জ্বলছে কোনো রিজন নেই ওখানে আগুন জ্বালার ওই যে ঢুকেছি এবার ওই পাশের ঘরটাকে খুলবো ডান দিকের টা খুলবো কারণ বাঁ দিকের তো ভেতর থেকে কান্না শব্দ ফব্দ পেয়েছি কারণ যে এটাকে লাস্টে খুলবো কারণ কিরকম কি ঘরের একটা ম্যাপ তো আমি আগেই জেনে গেছিলাম ঘরটা কিরকম কি আছে তো আমি তখন ওই ডান দিকে রুমটা খুলতে যাব মানে জাস্ট এগোচ্ছি রুমটার দিকে দেখছি ওপর থেকে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে আর সে মনে হচ্ছে না আগুনের মধ্যে থেকে গলা মোম যেরকম ভাবে পড়ে না সেরকম আগুন টপ 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 করে ঝরে ঝরে নিচে পড়ছে আর যে জায়গাটা পড়ছে সে জায়গাটা জ্বলছে কিন্তু নিমে যাচ্ছে কিন্তু জ্বলছে টপ 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 করে পড়ছে জ্বলছে তো আমরা তো তখন সব ছিটকে চলে এসছি এসে একটা দেয়ালের সময় পুরো সেটে গেছি আমরা খালি দূর থেকে দেখছি আগুনটা জ্বলছে তো আমরা তো বলছি তখন তো আর কিছু করার নেই তখন রাম নাম জপ করতেই যাবে ওই একমাত্র যে তোমায় বাঁচাবে তো আর তখন তো এত ইউটিউব ফিউটিউব এত কিছু দৌড়াত ছিল না আর এমপি থ্রি এমপি থ্রি তখন নতুন এসছে অল্প অল্প কিছু গান পালা সেই সমস্ত তখন আর হনুমান চল্লিশা ফল্লিশা কে কোথায় মোবাইলে লোড করে রেখেছেন আমার কাছেও ছিল না খুব স্বাভাবিক তো ওই যেটা জানতাম ঠাকুরের নাম নাম নিচ্ছে এই করছি ওই করছি আর কালি বলছি আপনি কিন্তু কথা না শুনলে আমি কিন্তু গঙ্গা জল সেটাতে বাধ্য হবো ওখানে এর মধ্যে তিনখানাচরে তিনখানা দাঁত মিডিল একটা সব থেকে বড় ওপর থেকে শুরু হয়েছে বা দিকে একটা তার একটু নিচে আর ডান দিকে একটা তার একটু উপরে পুরো স্ক্র্যাচ করে দিয়েছে পিঠটা আর মানে পয়েন্টেড কিছু দিয়ে যদি তুমি আঁচড়াও মানে ছুঁচ বলো বা আহ সেফটিপিন বলো এই ধরনের জিনিস দিয়ে যদি স্ক্রিনের উপরে স্ক্র্যাচ করলে কিরকম একটা ফোটা 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 রক্ত বেরে না ওই রকম টাইপের রক্ত তো আমি বললাম তুই তো দেয়ালের সঙ্গে ছিলি দেয়ালে পিঠ বসলি বলছে না আমি গেঞ্জির পরে রয়েছি দেয়ালে কেন পিঠ ঘসতে যাবো তাহলে তো পিঠে দাগ হবে পুরো মনে হল আমার কেউ আছড়ে দিল তো পিছনে দেখছি ছেলেটার কিচ্ছু নেই 
টুকটা আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে জলটা যেটা আমার কাছে ছিল গঙ্গা জলটা দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার টরিষ্কার করে মুছিয়ে টুছিয়ে দিলাম আর নাম সাবধান থাক আমরা বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না মনে হচ্ছে না তবে আরেকটু কিছুক্ষণ দেখে বেরিয়ে যাবো তো ওই তোমার কানিসে যে আগুনটা জ্বলছে আর আগুনটা যে ঝরে ঝরে পড়ছে ওর পুরো ভিডিও টেপিং ছিল আচ্ছা পুরো ভিডিও টেপিং ছিল আমাদের আচ্ছা এখন না আমি তো সব দিয়ে দিয়েছি তো হাই এটা ক্যাফে ফেসে সব ওই ফোরটিন রেস্ট্রিকশনের পরে এত বাজে সিচুয়েশন হয়ে গেল আমি কিচ্ছু রাখিনি পুরনো জিনিস সব দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ বেঁচে দিয়েছিল তো ওই সমস্ত হলো হওয়ার পরে আমরা পুরো দেখছি তাহলে ওই ঘরটাকে খুলবো যখন শুনছিস না এবার জল ছেটাবো হুম তো যেই বলেছি জল ছেটাবো যখন শুনছিস না যখন ক্ষতি করছিস তখন জল ছেটাবো তখন আস্তে 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 দেখলাম আগুন সকুন গুলো সব নিভে গেল সব নিভে গেল ভাবলাম যা দরজাটাকে খোল তো কেউ আর সাহস পাচ্ছে না ওটা তলাই যাবে আবার যদি গায়ে আগুন পাগুন লেগে যায় আগুন পরে সবাইকে বলছি বলছে হ্যাঁ দিয়ে যাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কেউ যাচ্ছে না আনন্দ দেখ আমার যাবি টাকে ও আস মার আমি গেছি গিয়ে গেট খুলে দিয়েছি ওখানেও একটা তাবিজ জড়ানো সেই তাবিজটা নিয়েছি এবার তাবিজটা নিচে রাখিনি এবার তাবিজটা হাতে রেখেছি তো লাল কারের মধ্যে তাবিজটা বাঁধা আমি হাতের মধ্যে পেছিয়ে নিয়েছি তাবিজটা যেন কোনো কারণে হাত থেকে না পড়ে যায় নিয়ে হ্যাঁচবলটা খুললাম বিচ্ছিরি গন্ধ রুমটার মধ্যে মানে খালি খুলেছি আর এত বিচ্ছিরি গন্ধ মানে সে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে যাবে রুমটার মধ্যে থেকে बडीटा पुरो मन हम क्या माथा टूस्ट कर दिए कूक मान मुख पायर दिखे मान कूक नाक पायर दिखे थको মাথাটা পুরো ঘোরানো উল্টো দিকে পুরো বডির মাঝখানটা পেটের জায়গাটা পুরো খোবলানো পুরো খোবলানো ঢুকলো কি করে ঢোকার কোনো জায়গা নেই আমাদের কুকুরটা ঢোকার ও ঢুকলো কি করে জানি না যে পোকা হয়ে গেছে আর বিচ্ছিরি গন্ধ তো আমার সঙ্গে সঙ্গে আবার গেট টাকা বন্ধ করে দিন এত গন্ধ বেরোচ্ছে থাকা যাবে না মানে বন্ধ করছি গেটটাকে আবার শুরু হয়েছে প্রথম ঘরটা থেকে প্রথম ঘরটা আর মিডিলের ঘরটা মানে তোল পার করে দিচ্ছে মিডিলের ঘরটা থেকে মানে চেঁচাচ্ছে লেভেলে চেঁচানো চেঁচাচ্ছে আর ওই দিকের ঘরটার মধ্যে থেকে আর দরজায় পেটাচ্ছে মানে ভেঙে ফেলবে ভেঙে ফেলবে ভেঙে ফেলবে গেট তো আমার তো মানে আমাদের সব মানে ফেটে হাতে চলে এসছে তখন মানে এটা কোন জায়গায় এসছি আমরা মানে পিওরলি হান্ড্রেড এর মধ্যে মনে হচ্ছে ছাদে জুড়ে কেউ দৌড়ে বেড়াচ্ছে এই মাথা থেকে ও মাথা ছাদের উপরে কেউ দৌড়াচ্ছে লিটারেলি দৌড়াচ্ছে কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি দৌড়াচ্ছে ছাদ থেকে ইট মারল মানে ছাদের উপরে ধরো একটা করে ইট বা দুটো করে ইটের একটা গাতনি করা আছে পুরো ছাদটা জুড়ে ওই ওখান থেকে ইট খুলে নিচে ফেলে দিল মানে একটুখানি হলে আমার মাথা ফেটে মানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত আমি জাস্ট ওই গেটটাকে বন্ধ করছি তাবিজটাকে জড়াচ্ছি তার মধ্যে ধূপ ধূপ করে দোকানে ইট পড়লো আমার পায়ের সামনে জাস্ট আমার কা ঘেসে নেমে গেল ইটটা মানে একটুখানি ব্যালেন্স এদিক ওদিক হলে ওই ইটটা আমার মাথায় পড়তো একটা দুর্ঘটনা লেখা ছিল সেদিনকে আমার কপাল হ্যাঁ কম্পাসটা দিয়ে তো দেখি কি হয়েছে কম্পাসটা হাতে নিয়েছি কম্পাসের কাঁটা দাঁড়াচ্ছে না মানে সুইং হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ 
আর মানে ঘুরছে মানে তোমার মনে হবে যেন মানে ফ্যান ঘুরছে আর রেসপন্স টা কিরকম পাচ্ছি যে জমি থেকে মানে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেইটা থেকে ধরো সাড়ে তিন থেকে চার ফুট সাড়ে তিন থেকে চার ফুট ওইটুকুনির মধ্যে কম্পাসটা ধরলে হচ্ছে তার উপরে তুললে কিন্তু আবার কিছু নেই কম্পাসটা নর্মাল সাড়ে তিন থেকে চার ফুটের মধ্যে যে কোনো জায়গায় কম্পাস নিয়েছে কম্পাস ঘুরছে বাই 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 করে কম্পাস ঘুরছে এর মধ্যে গেল হচ্ছে আমার এন নাইনটি ফাইভ এর চার্জটা পুরো ড্রেন আউট হয় ফুল চার্জ করা মোবাইল নতুন মোবাইল হয়তো তখন এন নাইনটি ফাইভটা আমি হয়তো হাতে পেয়েছি হার্ডলি হলে দু মাস হার্ডলি হলে দু মাস আর ওই সময় চার্জ একটু খেতেও বেশি মাল্টিমিডিয়া ফোন তখন তো আর অত ভালো ব্যাটারি সেট ছিল না কিন্তু অতটাও তাড়াতাড়ি খাওয়ার কথা নয় চার্জটা এইসব থামছে না ছাদের মধ্যে থেকে ওরকম দৌড়ে বেড়াচ্ছে আমি তো যেই ইটটা পড়ে যাই ছিটকে চলে এসছি চা বিচ্ছা কোন রকমের পেঁচিয়ে দিয়ে চলে এসছি এসে ছাদটাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছি যে কে দৌড়াচ্ছে ছাদে ছাদে লাইট মারলাম কিচ্ছু নেই লাইট মারছে কিছু দেখতে পাচ্ছি না এমনিতেও ছাদ তো তুমি পুরো দেখতে পাবে না অন্তত কেউ যদি দৌড়ায় তাহলে সেই জিনিসটা তো লম্বা হবে একটু তো হাইট হতে হবে কিন্তু তো ওইটুকুনে তো দেখা যাবে আর আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ছাদ থেকে যে দুটো করে ইট খালি ওপরে গাতনি করা আছে সেটা জল বাঁধানোর জন্যই হোক কিছু কারোটের জন্য হোক ওই দুটো করে ইটই দেওয়া আছে সেখান থেকে মিডিলের দুটো ইট খুলে আমার পায়ের সামনে পড়েছে মানে লিটারি কেউ ভেঙে ফেলে দিল ওপর থেকে আমাকে মারার জন্যই ফেললো সে তো তাহলে দুটো করে ইটের আর কত হাইট হবে তিন তিন ছয় ইঞ্চি প্লাস্টারের মশলা ফসলা নিয়ে সিমেন্ট বালি নিয়ে ধরো আরো এক ইঞ্চি সাত ইঞ্চি সাত ইঞ্চি হাইটের উপর থেকে কেউ দৌড়ে যায় সেটা দেখতে পাবো না বুঝতে পারছি দৌড়াচ্ছে ওপরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না আমাদের তো সব পেটে হাতে যাই হোক সব রাম রাম জব করতে আরম্ভ করে দিয়েছে ঠিক আছে মানে তখন এক্ষুনি পালাতে পারলে ভালো হয় এটা করতে করতে আমি এত জ্বালাচ্ছে আমাকে বাদিকের রুমটা ঠান্ডা হলো ডান দিকের রুম থেকে সমানে কেঁদে যাচ্ছে সমানে কেঁদে যাচ্ছে কেঁদে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে থাপ্পড় মারছে তা আমি তখন সামনে আমি কমিউনিকেশন চালু করতে গেলাম মানে ইএমএফ তো নেই তখন আমি ভারবাল কমিউনিকেশন করছি আমি কি দাঁড়ালাম আমি বললাম আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব কষ্টে আছেন আমি আপনাকে এটা এই গেটটা খুলে আপনাকে আমি মুক্ত করে দিতে পারি আপনাকে কান্না বন্ধ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তো দেখলাম কান্নাটা থেমে গেল আমি প্রথম কোশ্চেন করলাম যে আপনি সত্যি কি ভেতরে বন্দি যদি বন্দি থাকেন দরজাটাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করুন কি বলবো কোস্তব ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশন ধাক্কা দিচ্ছে না শুধু কুকুর ফুকুর দেখবে বাড়িতে যদি থাকে ধরো ঘরে কেউ নেই অনেকক্ষণ বাদে কোনো লোকজন এলো দেখবে কুকুর একটা দরজার মধ্যে স্ক্র্যাচ করে খোলার চেষ্টা করে এবার ওর তো ধারালো নোক দেখবে তার একটা আওয়াজ হয় ঠিক ওই রকম ভাবে দরজার উপর থেকে নিচে নামছে মানে অত উপরে কে স্ক্র্যাচ করবে একটা মিনিমাম দরজার হাইট হয় সাত ফুট সাড়ে ছয় ফুট তো মিনিমাম হয় তাহলে ছ ফুট উপরে অন্ধকার ঘরের ভেতরে কে থাকবে যে উপর থেকে স্ক্র্যাচ করবে গেল বুঝতে পারছি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করলাম আপনি পুরুষ না মহিলা যদি পুরুষ হন তাহলে দরজায় একবার ধাক্কা দেবেন আর যদি মহিলা হন তাহলে দুবার ধাক্কা দেবেন দরজাটাকে পুরো দুবার ধরে ঝাঁকিয়ে দিল তালা ফালা মুভ করছে আমরা দেখছি আমাদের রেকর্ডিং আসছে সব বুঝে গেলাম মহিলা তা 
তার কোনো আমি প্রশ্ন করিনি রেসপন্স আসছে কনফার্ম হয়ে গেছি জায়গাটা হন্টেড আর কোনো প্রশ্ন করিনি হঠাৎ করে আমার ওই যে বন্ধুটা যে প্রথমে দেখছিল ওই গেটের বাইরে থেকে উকি মেরে দেখছে ও বলছে তাড়াতাড়ি ছাদে থাকা কি হয়েছে বললো ওই মহিলাটা ছাদে বসে রয়েছে ক্যামেরায় দেখছি কিছু দেখতে পাচ্ছি না সামনে থেকে দেখছি মহিলাটা বসে রয়েছে মানে দূরে সরে এসছি ওখান থেকে বাড়িটা থেকে আর একটু গেটের দিকটা যাচ্ছে কি মেন এন্ট্রেন্স এর দিকে গিয়ে মেন এন্ট্রেন্স এর দিকটা পেছন করে দাঁড়িয়ে সামনে থেকে ছাদটা দেখছি ছাদের মধ্যে একটা মানে কি বলবো মানে অন্ধকারে তো কালারটা বোঝা যাচ্ছে না মোটামুটি গ্রে কি ব্ল্যাক এরকম একটা কালার পুরো মুখ পর্যন্ত শাড়ির ঘুমটা দেওয়া একজন কেউ হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটাকে নামিয়ে কাঁদছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ক্যামেরা দেখছি ক্যামেরা কিছু উঠছে না হ্যান্ডি ক্যামেও কিছু উঠছে না আমার সোনি রিকশানের ভিডিওতেও কিছু উঠছে না স্টিল ফটো তুলছি কিচ্ছু আসছে না খালি যখনই আমরা লাইটটা মারছি তখন একটা কোমড়ানোর শব্দ খুব জোরে জোরে আসছে মানে খুব রেগে যাচ্ছে লাইটটা পড়লে তখন বুঝে গেছি যে এবার ছিলবে সামনা সামনে দেখা দিয়ে দিয়েছে তখন আর আমরা জোরে জোরে হরিনাম জপ করছি জোরে জোরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে এই সমস্ত করে যাচ্ছে জোরে জোরে একজন জয় মা কালী জয় মা করে যাচ্ছে একজন জয় বাজরাং বালি করে যাচ্ছে আমি এরকম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে যাচ্ছি দেখা যখন দিয়ে দিয়েছে এবার কিন্তু বলতে না বলতে কৌস্তব আমাদের চার পাশ থেকে গোল 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 করে দৌড়াচ্ছে ছকাটা জমি বাড়ি রেডি করা পাচিল তোলা ভেতরে আমরা পাঁচজন একশো মিটার দূরে ছজন আর ওই পুরো বাড়ির বাউন্ডারি লাইন ধরে কেউ গোল 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 করে দৌড়াচ্ছে অনেক দৌড় জোরে জোরে যাচ্ছে শুকনো পাতার মধ্যে থেকে যদি কেউ দৌড়ে দৌড়ে যায় আর মচর মচর শব্দ হবে না পুরো সারাউন্ড হচ্ছে সাউন্ড আমাদের নুপুর পরে কেউ একজন দৌড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে দৌড়াচ্ছে আর হাসছে একদম পুরো অবিকল যেটা মানে আমরা সিনেমা ফিনেমাতে যেরকম একটা অদ্ভুত হাসির শব্দ পাই খের খের একটা হাসি সেরকম হাসছে আর দৌড়াচ্ছে চারপাশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে আর কিছু করার ছিল না আমি সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা জল নিয়ে ওই যে জলটা পড়া জলটা ছিল জল থেকে আমি নিয়ে যেতাম গেলে সে আমাকে পড়ে দিত প্রত্যেকটা জায়গায় যাওয়ার আগে তার কাছে জানতাম জেনে তারপরে যেতাম তো ওই জলটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা গায়ে ফায়ে ছেটালাম নিজেদের গায়ে নিজেদের গায়ে নিজেদের গায়ে ফায়ে ছেটালাম যাতে মানে আমাদের কি কিছু না করতে পারে যখন ছেটাচ্ছি इंजिओर हलो বেরিয়ে এলাম বাইরে দৌড়ে কোনো রকম ভাবে বেরিয়ে মানে গেট খুলছে আর মানে গায়ে লাগছে ইট আমার কুনুইতে লেগেছিল কুনুইতে হেভি ব্যথা ছিল একজনের পায়ে হাঁটুর হাঁটুর নিচটা লেগেছিল একজনের একজনের লেগেছিল তোমার কপালে কপাল পুরো ফুলে গেছিল তোমরা কোনো রকম ভাবে গেজেটস গুলোকে খালি পাচিয়ে ভেতর থেকে দৌড়ে বাইরে এসছি 
বাইরে এসে আমরা বলছি কি হচ্ছে ভেতরে যেই বাইরে বেরিয়ে এলাম সব ঠান্ডা হয়ে গেল প্রপার্টিটার বাইরে চলে এলাম এটা কি হলো নিজের চোখে যেটা আমরা দেখছি সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না যেটা আমরা মুভি টুভিতে দেখে অভ্যস্ত তো মানে নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না কিছু যে মাটি থেকে ইট কেউ যদি না ছড়ে পুরো দেখতে পাচ্ছি মাটি থেকে ইট সে পপকর্নের মতো উড়ে উড়ে আসছে আর পুরো টার্গেট করে উড়ে আসছে আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকে ইট গুলো যাচ্ছে তো আমরা তো তখন কাকুতি মিনতি করছি ভুল হয়ে গেছে আর আর কোনোদিন আসবো না আপনাকে বিরক্ত করব না আপনি আমাদেরকে এরকম ভাবে অযথা অ্যাটাক করবেন না তো আমরা চলে যাচ্ছি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি এখানে থাকেন আপনি শান্ত হন আমরা চলে যাচ্ছি আপনার থাকার জায়গায় আপনি থাকুন আপনাকে আমরা বার করতে আসি কোন রকমে আমরা গেটটা খুলে বাইরে বেরিয়েছি পুরো ভেতরের পরিবেশ ঠান্ডা কিছুক্ষণ পর আমরা কিন্তু দাঁড়ি রয়েছে বাইরে আমরা দেখছি এবার ভেতরে কি হয় তো দেখছি পুরো ঠান্ডা এইবার মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে ওই আছড়াচ্ছে দরজাটাই কেউ স্ক্র্যাচ করছে হ্যাঁ স্ক্র্যাচ করছে আর সেটার সাউন্ডটা আমরা দূর থেকে পাচ্ছি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আছড়াচ্ছে তো এরপরে কিছুক্ষণ ওয়েট টোয়েট করে বললাম হয়তো হার্ডলি পাঁচ ছ মিনিট বাইরে দাঁড়িয়েছি সব ঘামাচ্ছে একে তো হাওয়া দিচ্ছে না সেটাও গেল আমাদের সোর্স টা পুরো ড্যামেজ লাইটের কোন সোর্স নেই পুরো অন্ধকার ওরা একশো মিটার দূরে বসে রয়েছে ওরা তো ওদের মতন মজা সে খাচ্ছে দিয়ে দিয়েছে এটা বড় ওদের আমাদের দিকে কোনো ঢুকেরই নেই যেটুকুনি লাইট বলতে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে তিনটে টর্চ লাইট তার মধ্যে একটা আগেই ড্রেন আউট হয়ে গেছে ওই লাইটটাও নেই তাহলে বাকি রইল দুটো টর্চ তখন সবাই বলাবলি করছে না তো এখানে আর করা যাবে না এবার আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে আর আমি ভয় পাচ্ছি আমার না খালি মনে হচ্ছে আর একটু থেকে যাই আর একটু থেকে যাই এদিকে লেগেছে কিন্তু চোট লেগেছে কুনুই মানে কুনুই তো আমার যে ইটটা লেগেছে সেটা বেশ ভালো বড় ইট লেগেছে মানে সেটা ব্যথা আমি পরের দিন সকালবেলা টেকে পেয়েছি আমার প্রায় দশ দিন ভুগতে হয়েছে মানে কুনুই আমি নাড়াতে পারতাম না এত লেগেছিল এত জোর লেগেছিল পাট করে লেগে গেল কুনুইতে আমি তখন একটা চেট চেপে গেছে মারলি যখন তখন তো তোকে জ্বালিয়েই যাবো আমি তো আমি সঙ্গে সঙ্গে জলের বোতলটা হাতে নিয়েছি নিয়ে বলছি এইবার যা হবে দেখা যাবে আমি আপনাকে এতক্ষণ ধরে রিকোয়েস্ট করলাম আপনি শুনলেন না আমরা অনেক দূর থেকে এসছিলাম এবার কিন্তু আমি জল ছেটাতে বাধ্য হব আর আপনি আশা করি আমার হাতের এই জলটা দেখে বুঝতে পারছেন এটা কি জল আমি কিন্তু এই প্রপার্টিতে জল ছেটাতে বাধ্য হব পুরো থমথমে হয়ে গেল পরিবেশটা তারপর একটা চিৎকার দিল না কান ছেড়া চিৎকার একটা মানে একশো মিটার দূর থেকে ওরা পর্যন্ত শুনেছে ওরা ওখান থেকে চিৎকার করে বলছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে দাদা কি হলো আমরা না একটা কোণে দাঁড়িয়ে ওই চিৎকার আমি উনি কি বলবো আমি জীবনে কোনোদিন শুনিনি আমি তোমাকে বলছি আমার কিরকম মানে তুমি আমার সামনে নেই মানে এইটা যদি তুমি প্র্যাকটিক্যালি মানে শুনতে তখন আমাদের মানে কি বলবো আমরা জেনে শুনে গেছি পাঁচজন বন্ধু ছিলাম বলে 
ऊर्जा साउंड चित्कार जोर हमारा ना पांच जन एक कूने जड़ो हो गए ठीक कर दरजार दिखे छुड़े एकदम दरजार दिखे छुड़े दिए बोतल तो फिलते बोतल जल आ चोटे लागे तो अल्प एक जल नहीं हाथे जे छुड़े जलटा पायर मध्य पड़ल हाथ बाकी जरा दाड़ी जलटा नष्ट हो गए पड़े गल जलटा नष्ट हो गए बहरेपार्टी बहरे बलाटा मारते जाब जिसमें खाली बंद कर लोबिजे रेखे मेन गेटा खुजते गलम पेलम ना कोकम भाव तला मारल मारते ही दरजार मत पूरा आछड़े पड़ल भेतरे चिटके चाबी पड़ल तला मेरे दिए मैं मेरे मेरे चाबी बार कर भेतर ओर देखे छिटके पड़े चिट हुए पड़ल गाय पाए पुरो धुलो फुलो बेखे एकाकार छोटे पाला ना मरे जाब दौड़ा मरते दौड़े 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 संगे संगे एलम इसे मैं कुत्तार मतन हाँपाची तक रातर तो घुम फुम सब चोपाट हो गए फिर रिवेला फिर संगे बोल खावा दवा कर दादा की देख लें आगन फागन जल चलो सब देखल पागल नुमटाइए 
ওখান থেকে এলাম এসে ওদের সঙ্গে রাত্রিবেলা বসলাম রাস্তাতেই প্রোগ্রাম ফোগ্রাম সব হলো ওরা এলো ঘরের সামনে সারা রাত্রি ছিল ওরা কালকে বলবো তো আমি বুঝে গেছি লোকটার কি অবস্থা তো যে ভদ্রলোকের থেকে আমি জল করে নিয়ে যেতাম আমি ওনার কাছে গেলাম পরের দিন বিকাল বেলা তো চারটে সাড়ে চারটে বাজে তান্ত্রিক কারণ ওখানে চালনা করা হয়েছে জিন চালানো হয়েছে এই জিন বলছি প্রেট চালনা করা হয়েছে আচ্ছা ওদের রিলেটিভই করেছে পুরুষ ওখানে চারখানা ছিল এবং কিরকম ভাবে চালনা করেছে কোন রুম কে ছাড়েনি তিনটে রুমে তিনখানা কে বাসস্থান দেওয়া আছে আর একটাকে পাহারাদার রাখা আছে যেটা ওই যে আমি বলছিলাম না যে গেটের চার পাশ থেকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ছাদে দেখতে পাচ্ছিলাম মোটা হচ্ছে প্রপার্টির পাহারাদার আর তিনটে রুমে তিনটাকে বাসস্থান দেওয়া আছে যার জন্য প্রত্যেকটা দরজায় আলাদা আলাদা করে কাবিজ মারা এবং পরে যেটা ভদ্রলোকের থেকে যেটা জানলাম ভদ্রলোক তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল যাকে দেখেছিল সে বলে দিয়েছিল আমি পারবো না তারাতে আমি পারবো না আমি আটকে রাখতে পারি এখানে আমার পক্ষে তাড়ানো পসিবল না এবং বলেছিল তাও সে প্রথমে রাজি হয়নি পরবর্তীকালে সে রাজি হয় একজন পীর যাদাকে ডেকেছিল তো বলছিল এত পাওয়ারফুল আমার ক্ষতি করে দেবে তারপর অনেক হাতে পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করতে কারণ ওখানকার প্রচুর লোকের প্রবলেম হচ্ছিল তো রিকোয়েস্ট করাতে সেই ভদ্রলোক ওইটাকে বন্দি করে দিয়েছিল এবং বন্দি করা তিন দিনের মধ্যে ভদ্রলোক মারা যায় যায়নি তখন আমি দাদুকে যখন বললাম দাদু বললো তুমি জানবে গিয়ে ওখানে বলবে যে তোমার রিলেটিভ এর মধ্যেই করা আছে কাটানো যাবে কিন্তু খরচা হবে কিছু খরচা করলে সেটাকে করে দেওয়া যাবে এবং চারজন মিলে যোগ্য করতে হবে একজনের দ্বারা হবে না যারা যোগ্য করতে হবে সেটাতে হবে এবং আমাবস্যার রাত্রিবেলা ওটা করতে হবে তা আমি আবার ভদ্রলোকের কাছে যথারীতি যাই গিয়ে ভদ্রলোককে বলি নিমালিপুরে যে এই স্টোরি ওটা কেউ মিথ্য কথা বলছে না ওটা সত্যি কথা এখন আপনি যদি প্রপার্টি ক্লিয়ার করতে চান তাহলে আপনি আমি বলতে পারি আপনি কোথায় যাবেন সেখানে যান এবং আমরা দেখে এসছি ওই আগুন ফাগুন জ্বলছিল সেগুলোকে দিয়েছি চিৎকারের ফাউন্টার রেকর্ড হয়েছিল সেটাও নাকি শুনিয়েছি দরজা যে বন্ধ হচ্ছিল খুলে যাচ্ছিল অটোমেটিক সেগুলোকে দেখিয়েছি হ্যাজ বল নচ্ছিল দেখিয়েছি প্লাস এই আমাদের গায়ে যে হুড়মুড় করে কাঠের ওগুলো দেখেছিল সেগুলো তো সব রেকর্ডেড ছিল সেগুলো ওনাকে সব দেখিয়েছি প্লাস ওনার ওই ঘরের ভেতরে যে কুকুর পৌঁছেছিল আমি এখানে কুকুরটা ঢুকলো কথা বলছি কুকুর এরকম করে ঢুকবেই না আমরা নেই প্রায় পাঁচ বছর কুকুরটা থাকতে কত থেকে আর কুকুরটা ধরো মনে হচ্ছে ধরো এক সপ্তাহ পচা হবে আমরা যা দেখেছি এক সপ্তাহ পচা হবে কারণ চোখ পোক সব রয়েছে কুকুরটা খুব লেখে আমি যখন বললাম যে এরকম এরকম এইগুলো সব দেখা গেছে তখন মতলব তো খুব টেনশনে তাহলে আমাদেরকে একটু তুমি হেল্প করো যদি একটু বলো আমি ঠিক আছে আপনি যাবেন ওখানে 
আমি ওনাকে নাম অ্যাড্রেস ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার কিভাবে যেতে হয় সব দিয়ে দিয়েছিলাম পরবর্তীকালে ওটা করে বদল গিয়ে জায়গাটাকে পুরো ক্লিয়ার করিয়েছে প্রপার্টিটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিন্তু মানে ক্ষতি হয়ে গেছে হচ্ছে ওই দাদুর ওই দাদুর হঠাৎ করে এই কাজটা করে টরে এলো তো ওখান থেকে করার পরে দাদুর যে চারজন গেছিল তার মধ্যে দাদুর গুরুদেবকে দাদু সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল মানে দাদুর যে হেড আচ্ছা আচ্ছা ওই দাদু আবার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল তো সে যাওয়ার সময় বলেছিল যে তুই নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে আমি যাব। কিন্তু জায়গাটার যে অসুবিধা তারপর আবার লোকটাকে বলেছিল যে দিনের বেলা একটু কি মাটি আনলেন জমির সেই মাটি নিয়ে আবার দাদুর কাছে গেছিল দাদু আবার সেটা চালনা করেছিল তো সেইটাকে দেখার পরে দাদুকে বলেছিল হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ কাজ হবে তার সত্ত্বেও কাজটা করেছিল তার সত্ত্বেও কাজটা করেছিল আই থিঙ্ক তোমার কাছে এই দাদুর ব্যাপারে শুনেছিলাম একবার যখন উত্তরাখণ্ড এটা শুনছিলাম তারপর আমি আমি কথা বলছিলাম আলাদা করে তখনই বলছিল যে আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে মানে আমাকে তুমি আমার তুই আমাকে আমার জায়গায় নিয়ে চলা গে জায়গা মানে হচ্ছে ওনার যে বাড়ি বললো আমার বাইরে কিছু হবে না তুই আমাকে আমার বাড়িতে যেভাবে যাক আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা বা আমার হাতে সময় খুব অল্প আছে তো ওই ভদ্রলোকই ওখান থেকেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফাড়ির সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বাড়িতে আসার তিন ঘন্টার মধ্যে মারা গেছে এবং সেটা দাদু এখনো আফসোস করে দাদু মারা যায়নি না দাদুর গুরুদেব দাদুর গুরুদেব দাদুর দ্বারা একা হতো না কাজটা চাইলেও করাতে পারবে না এখন দাদুর অনেক বয়স হয়ে গেছে প্রায় তো তারপরে যখন আমি গেলাম ছিলাম যোগ্যের সময় আমি ওখানে স্পটে ছিলাম না তো বললো যেরকম করে দিয়েছিলাম এবং ওখানেও যোগ্যের সময় প্রচুর অশান্তি হয়েছে ওখানে আগুন জ্বালাতে দিচ্ছিল না যোগ্যের যখন যোগ্য করতে যাচ্ছে তারপর ওই ধরনের বিভিন্ন ধরনের নোংরা জিনিসপত্র ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল মানে যে গুন্ডি তোরা কেটে বসেছে সেই গুন্ডির ঠিক সামনে এসে মানে পশু পাখির হার হাবি জাবি জায়গাটা করে দেওয়া গেছে তারপর ভদ্রলোক আর রাখেনি জায়গাটাকে ভদ্রলোক আবার বছর তিন চারেক পরে কাউকে একটা বেছে দেয় জায়গাটা এখন তুমি দেখলে আর চিনতে পারবে না ওই জায়গাটা মানে এখন তো বাড়ি ফাড়ি হয়ে অনেক বিশাল বাড়ি হয়েছে ভাড়া আমার প্রাণ সংশয় ছিল আমার বলবো না বাকিরাও যারা আমার সঙ্গে ছিল চোরের সঙ্গে যারা থাকে তারাও চোর একটা কথা আছে তো আমার সঙ্গে যে কজন ছিল সেই রাত্রি বেলা সেই সব কজনের প্রাণ সংশয় ছিল সেই রাত্রি সেগুলো জানার জন্য আমি এতটা নয় মানে ওইটা করার পরেই বোধ হয় আমাদের বারটা বেড়েছিল যে হন্টেড কি জিনিস দেখবো কিন্তু যত উপরের লেভেলে গেছি তত হন্টেড এর ব্যাপারটা বেড়েছে আরো 
কারণ ওটা এতটাই লাইট ছিল স্টোরিটা যে আমরা কি ভাবছিলাম ও তাহলে তো এটা করাই যায় খুব ইজি ব্যাপারটা তাই জন্য এই পরেরটা আবার করেছি হ্যাঁ ওকে সবটাই শুনব যদি कमेंट कर दादा लोकेशन प्रत्येक फ्लिपकार्टिल हार्मफुल तो सबा रिक्वेस्ट कर देखते गलम एक्सपिरियंस करते गलम ना नतुनिफिकेशन अन कर किूडियो फाइटर ए रखम आो दो हर पडकस्ट सुनते अपन मोबाइल स्क्रिने आसा डान दिकर अथवा बाकर बक्से क्लिक कर